नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एट्रॉफी के बारे में यानी अंडकोश का जो सिकुड़ने की जो समस्या है वो क्यों होती है उसके पीछे क्या कारण है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं सुधार सकते हैं नेचुरली या इसके लिए कोई दवा लेने की जरूरत है और अगर दवा लेनी है तो कौन सी इन सभी बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज इस वीडियो में लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथ ही अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो अंडकोश सिकुड़ने की प्रॉब्लम है यानी एट्रॉफी की जो समस्या है ये आती क्यों है इसके पीछे कारण क्या है एक छोटी सी चीज का आप जवाब मुझे दीजिएगा शायद हो सकता है कुछ ही सेकेंड में आपको इसका रीजन समझ आता है अगर मान लीजिए हमारे घर में एक पौधा है हम उस पौधे को अगर रोज पानी ना दें उसका ध्यान ना रखें तो क्या होगा वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगा और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा हाँ या ना कुछ ऐसा ही समस्या का सामना करना पड़ता है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन को जिसका नाम है टेस्टिकल्स जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पहले श्रिंक होना शुरू होते हैं और उसके बाद ओलिगोसम या फिर एजोसम या जैसी समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ जाता है असल में इसके पीछे एक छोटा सा फंक्शन होता है हमारी बॉडी का अगर आपको वो समझ आ गया तो ये पूरा सिस्टम क्लियर जब भी हम कुछ खाते हैं उस खाने से जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है वो हमें सात अलग अलग लेवल पे मिलती है जब ये सेवन अलग अलग लेवल्स पे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है तो सातवां जो लेवल है वो जाके हमें मिलता है हमारे टेस्टिकल्स को जिससे हमारी बॉडी स्पर्म काउंट करती है जिससे स्पमेटोजेनेसिस की जो साइकिल है वो प्रॉपर रन कर पाती है और हमारी बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है लेकिन अगर हमारी बॉडी में इस सातवें लेवल तक प्रॉपर डाइजेशन होके न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जाएगी तो क्या होगा धीरे धीरे जो हमारे टेस्टिकल्स हैं वो सिकुड़ने लग जाएंगे राइट right? अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों नहीं जाएगी आज तक तो जा रही थी सब कुछ ठीक चल रहा था यस yes, यहीं पे सवाल आता है असल में जब किसी भी व्यक्ति को सबसे पहली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है जिसका नाम है वेरिकोसील वो सबसे बड़ा कारण होता है आपके टेस्टिकल्स के सिकुड़ने का यानी एट्रॉफी का क्योंकि वेरिकोसील में समस्या क्या आती है हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है यानी जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है हमारे टेस्टिकल्स को प्रोवाइड करता है और फिर ऑक्सीजन देने के बाद जो ब्लड बचता है वो वापस फ्लो के ऊपर चले जाता है जब ये साइकिल जब तक ठीक चल रही है तब तक सारी चीजें प्रॉपर है लेकिन जब किसी व्यक्ति को वेरिकोसील हुआ तो वेरिकोसील में क्या समस्या आ गई मैंने अपनी कई वीडियोस में डिटेल में समझा रखा है यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक हिंट देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी वेरिकोसील में दिक्कत क्या होती है जो हमारी वेन्स होती हैं इसमें वॉल्व होते हैं वॉल्व कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे कुछ इस तरीके का नीचे से ब्लड का फ्लो आया तो ये वॉल्व खुल गए उसके बाद जैसी फ्लो ऊपर गया ये वॉल वापस बंद हो गए जिसकी वजह से क्या होगा ये ब्लड वापस नीचे नहीं जाएगा और फ्लो प्रॉपर चलता रहेगा लेकिन जब ये वॉल खराब हो जाते हैं या प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं तो ये वॉल खराब हो गए ब्लड ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ रहा है फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है प्रेशर से फिर नीचे आ रहा है अब ये प्रॉपर काम कैसे कर रहा है जो हमारा हार्ट बीट करता है तो प्रॉपर ब्लड हमारी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होता है लेकिन जब वो फ्लो नहीं हो पा रहा तो ब्लड क्या होता है नीचे थोड़ा इकट्ठा होना ज़्यादा शुरू हो जाता है और हमारे पेट से लेके टेस्टीज तक का जो हिस्सा है उसके बीच में जो नसें होती हैं उनका गुच्छा बनना शुरू हो जाता है वो नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं जिसके कारण टेस्टिकल्स में पेन होना इनफर्टिलिटी होना और आपके जो टेस्टीज हैं वो श्रिंकेज होना धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक टेस्टिकल सिकुड़ गया है एक का साइज थोड़ा नॉर्मल है या फूला हुआ लग रहा है आपको वेन्स फूलने के कारण तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी क्योंकि जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो इट मीन्स हमारे टेस्टिकल्स को उसका जो फूड है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा और जब हमारे टेस्टिकल्स को उसका फूड ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो क्या देखने को मिलेगा टेस्टिकल्स में श्रिंकेज क्योंकि जब किसी को भी खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा ऐसे ही हमारे टेस्टिकल्स जो हैं कमजोर होते जाते हैं तो यहां तक तो हमने समझा कि ये जो एट्रॉफी है ये किस कारण की वजह से हमें देखने को मिलती है इसके पीछे क्या रीजन है लेकिन यहां पर एक समस्या और है बहुत सारे हमारे पेशेंट जो हैं नीचे हमारे जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से बात करते हैं अपनी समस्या बताते हैं जिसमें ज्यादातर पेशेंट एक सवाल करते हैं या ये कहें कि वो बताते हैं कि सर उन्हें ना डाउट है 
कि उनका एक टेस्टिकल छोटा हो गया और एक बड़ा है क्या सर उन्हें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है क्या सच में उन्हें भी आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो इस जो आपकी विडंबना है यानी जो कन्फ्यूजन है कि कहीं मुझे भी वेरिकोसील तो नहीं है या है इस चीज़ को आप कैसे पता लगाएं देखिए घर बैठे इसको पता लगाना थोड़ा सा मैं कहूँगा गलत रहेगा क्योंकि आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे है या नहीं है तो एक सिंपल सा आपको टेस्ट कराना है तो इसका पता आप एक नॉर्मल से टेस्ट से लगा सकते हैं उस टेस्ट का नाम है अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटल या फिर अगर आप ये नहीं कराना चाहते तो आप करा सकते हैं यू एस जी स्क्रॉटम आप इन दोनों में से कुछ भी करा लीजिए आप इससे सुनिश्चित हो जाएंगे जब इसकी रिपोर्ट आएगी कि क्या आपको भी वेरिकोसील है या नहीं है और आपको क्या समस्या आ रही है तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल दूर हो जाएगी लेकिन अब तीसरा सवाल आता है कि सर अगर हमें ये समस्या है तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं क्या इसका इलाज है जी हाँ इसका इलाज बहुत ही नॉर्मल तरीके से अवेलेबल है किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है किसी एलोपैथिक मेडिसिन आपको खाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए इवन आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आप चाहे हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए चाहे आपका कोई विश्वसनीय डॉक्टर है जिसको आप जानते हैं होम्योपैथिक का आप उनसे कंसल्ट कीजिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन से डेढ़ से दो महीने में शानदार इंप्रूवमेंट अपनी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं इवन हमारे बहुत सारे जी हाँ भारत होम्योपैथी के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डेढ़ से दो महीने में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला है और लगभग तीन से चार महीने में उनकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है और इसके टेस्टिमोनियल यानी हमारे जो पेशेंट है आप उनकी खुद रिपोर्ट्स देख सकते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ हमारी इसी चैनल की कई वीडियोज में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके खुद देखिए जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा और इलाज लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ हमारी आप नॉर्मल मेडिसिन लीजिए या इवन आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने डाउट पहले पूछ लीजिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये जो एट्रॉफी है जो अंड कोश के सिकुड़ने की जो समस्या है ये क्या है किस कारण से होती है और इसको आराम से ठीक किया जा सकता है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार